So actually this chapter um, dia hampir sama dengan tak silap teacher form 3 punya chapter. Chap form 3 uh, pasal response in plants. Okay, first of all kita baca ini dulu. Ingat dalam teks, buku teks bio, jangan tinggal apa-apa je yang ada kat situ kena baca. Sebab kadang-kadang soalan boleh tanya daripada benda-benda yang sampai yang saling yang macam ni. Okay, effective microorganism EM technology. Okay, what is effective microorganism? Uh, it means that mixed cultures of anaerobic microorganism used in the agricultural and livestock industries to increase quality and yield production. Actually, tak ada apa pun. Dia nak bagi tahu certain microorganism which is anaerobic. What is, what is meant by anaerobic? Hmm. What is meant by anaerobic? Nak tanya siapa-siapa lah tak ramai yang dalam ni. Oh, Daniel dah ada dah. Daniel jangan lupa tulis nama dekat dalam group. Tak ada nama. Oh, ada ada nama awak. Okay, um, siapa-siapa lah? Anaerobic tu apa? Okay, Daniel. Anaerobic tu apa? Anaerobic microorganism. Last year dah belajar pasal aerobic dengan anaerobic. So, what is anaerobic? What is anaerobic? Haa. Senyap ni, tak ada yang jawab ni. Tak ingat ke anaerobic? Sinlin, what is meant by anaerobic? Ah yes, Godi. Incomplete breakdown of glucose in limited oh. oxygen. Okay, kita ambil keyword je. Keyword dia limited oxygen. Okay, thank you very good, Godi. Limited oxygen uh, or um, no oxygen pun boleh. Tak ada oksigen. That is anaerobic. Means um, yang tadi ni anaerobic microorganism, microorganism that do the respirate, respiration uh, during lack of oxygen. Ya? Yeah? Ada yang kat tangan? Oh tak ada. So the example is yeast. Uh, ni kita memang dah guna pun yeast untuk buat roti. So kita panggil dia EM uh, or effective microorganism because this can produce hormones and enzyme which acts as bioactive substances to increase cell division activities in plant and root cells. Means yeast too, uh, yeast is anaerobic microorganism and they can do a lot of functions. Bukan yeast untuk buat roti je lah bukan. So dia banyak benda-benda lah yang dia boleh bantu proses tu, kita panggil dia effective microorganism. At the same time, this also can stimulate production of flowers and fruits. Dia pun boleh uh, menghasilkan lebih banyak buah-buahan dengan bunga. Ha, tapi adalah dia punya teknologi dia. Okay, so kita terus masuk. Ha, dekat sini ada so many new terms. Ha, dekat dalam ni, keywords ni, oxygen, ethylene sampai tigmotropism. 5.1 types of responses. Ya, yeah, siapa yang selalu angkat tangan tu? Ke awak ada check apa-apa? Tak ada pun. Okay. Sebab teacher ada dengar bunyi. 5.1 types of responses. This one dah belajar dah pun. Dalam gambar ni, plant response ada pokok dalam pasu. So, after 2 or 3 days, the plant will grow towards the window or to the towards the sunlight. Macam ni. Sebab apa? Because it is a shoot shows positive phototropism. Shoot shows positive phototropism. Nah, ni dah belajar. Cuma kali ni kita lagi pergi lagi detail. First, we call it as tropism responses. Tropism, responses, example, tigmotropism, geotropism, hydrotropism, phototropism and chemotropism. So, tigmotropism sampai phototropism dah belajar waktu form 3. Chemotropism saja yang belum belajar. Tapi kita tengok juga one by one. Characteristic of tropism. The response is permanent. 
okay, permanent and influenced by plant hormone. Maksudnya, dia kekal. Kalau akar tu memang sampai bila-bila tu akan tumbuh ke bawah sebab root is uh, positif geotropism. Kalau shoot memang macam mana pusing ke bawah, pusing ke atas pun shoot tu akan tetap tumbuh ke atas balik sebab dia positif phototropism. But the response is slow and not apparent. Maksudnya dia berlaku bukan kita letak ni lima minit lagi dia dah pusing menghadap ke cahaya matahari. Tak dia ambil masa beberapa hari. Respond direction is dependent on the direction of the stimulus mean arah itu bergantung kepada arah stimulus. Stimulus here can be water, uh, sunlight, um, gravity and touch. Okay, touch tu so dia akan bergerak ke arah sentuh, uh, cahaya dan semua stimulus tu. Positive tropism means grow towards the stimulus. Negative means grows away, menjauhi stimulus. Okay, types of tropism. First, take more tropism. Respond to touch. Respond to touch. Touch dekat sini bukannya mesti kita sentuh dia. This one, by coiling or wrapping around an object. Okay, coiling macam pokok ni. Example of take more tropism. Uh, sometimes, uh, kita panggil dia tendrils. Okay, tendril ni yang pokok yang jenis melilit. Dia kena lilit pada objek lain. So, this is stigmotropism. Geotropism respond to gravity. So, should show negative geotropism. Root show positive geotropism. Ni semua dah tahu dah. Chapter 5 ni macam senang sikit. Hydrotropism respond to water. Respond to water. Root shows positive hydrotropism because they grow towards water. Dia akan tumbuh ke arah air. Ingat lagi waktu kita form 3? Kita pula. Awak form 3, kita charge awak dulu kita buat eksperimen yang guna green bean. Uh, tauge. Kita letak dekat atas petri dish. Dekat dalam almari, dekat tepi tingkap, dalam box. Uh, itu semua untuk tengok tropism. Foto, tropism, hydrotropism and geotropism. Next, phototropism responds to light. Tak semestinya sunlight. Light lain pun boleh. Should show positive phototropism because they go towards light. Okay, ni pun dah tahu. Ha, ini yang baru. Chemotropism. Respond to chemical. Okay, respond to chemical. Chemical here tak semestinya hmm, bahan kimia yang daripada macam yang berbahaya ke bukan kalau tengok kat sini awak tengok chemotropism or chemical tu awak fikir eh, kena sembuh racun ke kena sembuh ubat-ubat ke bukan tengok sini eh, root shows positive chemotropism because they go towards mineral salts so mineral salts are chemical here chemical kat sini contohnya mineral salt example dia ada chloride ada potassium, kalium, so kita panggil dia chemical. So, root shows positive chemotropism. Akar akan tumbuh ke bawah sebab ada air dan sebab ada mineral salt. Kita panggil dia positive chemotropism. But sometimes, maksudnya dia tak macam uh, gravity. Kalau gravity, root mesti positive geotropism. Tapi untuk chemical ni, dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. So, uh, in the other situation, root shows negative chemotropism when they grow away from uh, chemical like poison. Maksudnya, kalau ada racun dalam tanah tu, akar tu akan tumbuh menjauhi. Nested responses. Um, this one, nested responses. Characteristic, not all nested responses are growth responses. Kalau nestik macam pokok semalu tu kan bila kita sentuh dia tertutup. Okey, itu bukan growth responses. Macam shoot dengan root dia tumbuh ke arah air, ke arah cahaya sebab dia nak tumbuh, nak membesar, nak grow. Tapi yang nestik movement ni bukan. Quicker, lagi cepat. And more apparent compared to tropism respond. Maksudnya kita sentuh je dia tu tertutup. Ha, itu untuk mimosa pudica example. Why they need this nested responses intended for survival untuk protect uh, from enemy, 
untuk dapat nutrien itu nasty responses. Example foto nasty. Okey ni benda baru. Yang tak belajar lagi sebelum ni foto nasty. Foto nasty. So flower petals engage in photo nasty as a response to light. Kalau awak jenis suka tanam pokok kat rumah, uh, rose Jepun, uh, they open when uh, during the day or when get or receive maximum sunlight. Contohnya jiran sebelah rumah cikgu dia banyak tanam pokok ni rose Jepun. Dia kata kita kena tanda sebab kita tak tahu bila waktu pagi atau malam dia tertutup, dia kuncup, kita tak tahu yang pokok tu sebenarnya buat bunga rose dia warna apa. Dia pun tak ingat sebab dia jual. Dia jenis yang jual. So tengah hari pukul 11, 12, 1 macam tu baru dia akan um, buka dia punya kelopak macam ni. Waktu malam dia tutup. Bukan tutup macam ni, kalau tutup terus. Uh, tak nampak dia punya color. Ini namanya photo nasty. Dia respond bila ada cahaya. Sismo nasty. Sismo nasty macam pokok mimosa pudica. Okay. Um, stimulus such as shock, touch, wind and raindrops. Maksudnya pokok ni bukan kita sentuh je dia akan tertutup Kadang kalau hujan lebat sangat kena air dekat daun dia pun dia boleh tertutup Angin kuat sangat pun dia boleh tertutup uh, Respon can be seen on the stigma and stamen Dia punya tempat-tempat dia dekat daun stigma dengan stamen So this is uh, mimosa pudica Close dia punya leaf bila kita sentuh Next, next, next Tenasti. Susah sikit. Ini semua benda baru. Teacher pun tak pernah belajar dulu tau. Circadian rhythm that respond to the onset of darkness. Normally the leaf of the gum plant such as river tamarind flourish it live at night and answer them during daytime. Okay. Pokok ni. Uh, pokok ni awak tengok dia, dia macam pokok petai. Tapi dia bukan pokok petai. Okay. Dia punya macam ni. Pada what tu malam dia punya daun tu uh, akan tertutup dia macam kuncup and unfurl unfurl maksudnya dia terbuka balik bila waktu siang ok circadian rhythm ni ok kita cari jap maksud dia dia dah baca malam tadi tapi kita tak cari hmm, dia. circadian rhythm ok dah keluar dah saya pun dengar. Eh, kan? Mm -mm. Toin, toin, toin. Cikgu dengar. Tapi tak tahu apa. Okay, circadian rhythm. Circadian rhythm tadi yang dalam uh, ayat tadi maksud dia natural internal process that regulate the sleep wake cycle. Oh, maksudnya dalam BM dia uh, yang siang dengan malam tu lah kan dalam 24 hours so dia boleh bagi um, apa nak cakap eh efek pada pokok ok pokok tu waktu malam dia kuncup waktu siang dia terbuka balik daun ok thermonesty thermo ni temperature kalau thermo ni temperature so ini contohnya pokok bunga tulip ini banyak dekat Holland dekat Belanda Open when there is an increase in, temper in temperature and close when temperature drops. Ha, ni pun sama juga kelopak dia. Bila panas atau suhu tinggi, dia akan terbuka macam ni. Bila suhu turun, dia akan tertutup. Ha, dia macam nak sama dengan yang foto nasty sikit. Tapi foto ni dia nak uh, sunlight. Untuk thermo ni dia lebih pada temperature. Okay, next, stick more nasty. Ah, uh, this one we have learned during form three. Example, Venus fly track. Ah, uh, pokok, pokok apa nama di India? Pokok perangkap lalat. Ah, uh, this one respond towards vibration. Actually, vibration tu bila macam lalat masuk kan dia macam vibrate macam tu. Ah, uh, so dia akan tu tutup dia punya kelopak ni. Ah, uh, then dia akan absorb. Nutrien daripada insect. Macam hari tu teacher ada hantar gambar dekat grup kan. Jari kita pun kalau kita letak dia boleh gigit. Ha, tapi dia tak adalah ni. Dan kadang-kadang boleh luka. Okay. Habis 5.1. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 
Okey, kita cuba pergi pada meaning dia. Maksudnya pokok dia pun ada hormon dan hormon-hormon dekat pokok tu kita panggil dia phytohormon. Plant hormones are chemical substances stimulate and coordinate responses in plants at low concentration. Mean plant need hormon in low concentration uh, so dia boleh bagi respon. Contoh grow towards light. Kenapa pokok dia punya shoot grow towards light? Sebenarnya dia relate dengan hormon. So example of hormon here Opsin, gibberellin, cytokinin, hepsisic acid and ethylene. Dulu waktu KBSM cuma belajar opsin dengan ethylene. Tapi sekarang awak kena belajar lagi tiga nama hormon yang baru. Ada banyak sangat function dan kena kalau boleh cubalah hafal. Kalau tak boleh sangat pun at least satu hormon tu hafal lah satu atau dua function. Sebab ada banyak kan. Each ni ada six, five, seven function uh, ingat satu atau dua pun dah cukup nak apa semua masa macam tak mungkin. So first opsin ini the most important function of opsin functional in phototropism and geotropism stimulate development of apical dominance in shoot and root and stimulate growth and elongation in root and shoot cells. Opsin ni sangat penting untuk bantu shoot dengan root grow towards sunlight or gravity and water. Then also stimulate development of epithelial dominance ni maksudnya dia membantu pertumbuhan akar dan pucuk pokok tu and stimulate growth and elongation tu membantu pokok tu sel-sel dia dekat shoot dengan root tu memanjang. Jadi dia ulang dia oksin ni dia membantu sel-sel uh, in shoot and root of the plant to grow or to become longer. Okay, yang lain-lain ni teacher harap boleh baca sendiri tu dia lakut. Uh, kalau ada minum yang tak faham ke, awak boleh tanya kemudian. Teacher tak baca semua, teacher ambil yang paling penting. Okay, gibberellin stimulate growth and innovation in the stem cell. Sorry, stem cell. Stimulate development of leaf, flower and fruit. Stimulate development and germination of seed. Teacher rasa boleh baca semua ni. Dia banyak untuk pertumbuhan, untuk pemandangan sel dan untuk um, pembesaran daun, pokok, uh, sorry bunga dengan buah. Okay, cytokini um, stimulate division and elongation of root and stem cell lebih kurang macam auxin juga untuk pertumbuhan akar dengan stem. Uh, this one stimulate jeep acid germination. Okay, awak baca juga semua. Epsisic acid, ha, ni lain sikit. Inhibit growth of plant, ha, membantukkan pertumbuhan pokok. Okey, kenapa pula tadi nak suruh tumbuh sekarang? Inhibit, inhibit ni maksudnya mengurangkan pertumbuhan pokok. Maksudnya macam kita lah. Kita ada growth hormone. Hormon untuk kita tinggi, untuk kita membesar. Tapi, kalau hormon tu dah banyak sangat, tyroxine uh, akan stop production of growth hormone uh, in certain situation. Kita tak boleh hasilkan banyak-banyak. Ada sampai satu masa dia akan stop. Sebab kalau dia uncontrolled, itu yang jadi gigantism. <coughs> gigantism. Ingat kan? Gigantism ni orang yang macam tinggi, tinggi dia melampau. Kalau tengok Tamendra tu dah tinggi, uh, ini dua kali ganda Tamendra contoh. So kita tak naklah tinggi melampau kan dia nak jadi pelik kan? Jadi kita um, perlukan growth hormone tapi ada limit dia. So plan pun sama juga. So sebab tu ada apps C6 C. Next ethylene. Ah uh, ini penting. Okey. Um Pelik betul lah asyik ada bunyi-bunyi. <coughs> Hmm, okay. Ethylene, uh, the most important hormones are auxin and ethylene tau. Dua hormon yang paling penting. Hormon lain tu pun penting tapi kalau soalan SPM yang dulu banyak tanya pasal auxin dan ethylene. Stimulate ripening in fruit, senescent process in plants, abscission of leaf and fruit. 
Okey, yang ini paling penting sekali dia untuk bagi buah tu cepat masak. Senescence process. Okey, apa ni senescence process ni? Uh, teacher pun sama-sama belajar dengan awak tau. Bukannya um, sebab benda ni benda baru. Senescence process implant. Nanti kita cari sama-sama ni. -sama, eh? Okay, plant senescence is the process of aging in plants. Uh, maksudnya, pokok tu dalam proses, sama lah macam nak membesar, uh, umur dia makin bertambah, itu maksud senescence process. Abscission of leaf lah, apa dia? Abscission process. Abscission in plants. Nah, sekarang semua boleh google. Okay, abscission ni maksud dia shedding of various parts of organism such as plant dropping a leaf, fruit, flower or seed. Uh, untuk Italy ni, dia stimulate ripening nak bantu buah tu masak. Kemudian stimulate senescence process nak bantu proses pokok tu jadi lagi tua lah, lagi besar. And at the same time, stimulate abscission ni Membantu proses bila daun tu nak gugur, buah tu nak gugur, nak jatuh. Okey, tu dia punya function. Kita ada lagi 10 minit. Okey, next effect of oxygen on growth response. Actually boleh habiskan chapter 5 hari ni. Tapi tengok keadaan lah eh, kalau tak sempat. Sikit-sikit tu teacher sambung next lah. Okey, effect of oxygen on growth response. Plant respond to stimulus in the form of growth. Okay, plant respond to stimulus in the form of growth. It is controlled by oxy. Maksudnya, pokok dia akan bertindak balas kepada stimulus supaya dia boleh membesar. Dan hormon ini yang mengawal dia adalah oxy. So, here figure 5.4, we have uh, three experiments which study the effect of oxy on coleoptile growth. Coleoptile ni dekat shoot. Okay. Uh, the tip of coleoptile. Okay, sekarang kita tengok eksperimen 1, 2, 3. Okay, the tip is cut off. Maksudnya hujung shoot tu kita potong. The tip of coleoptile is removed above the illumination zone. Kita keluarkan dia punya hujung ni. After 2 hours, No growth is absorbed. Tidak ada berlaku, tidak berlaku pertumbuhan. Okay, tidak berlaku pertumbuhan. Then the tip is put back after 2 hours. Coleoptile grow upward. Ini eksperimen yang pertama. Eksperimen yang kedua. The tip of the coleoptile is placed on top of an agar block. Okay, sekejap tau. Adalah cikgu Zainab pula. Um, Cikgu Zainab minta link Google Meet. Uh, kejap ya, kejap ya. Kita sekarang tengah Google Meet tapi Cikgu Zainab minta supaya bagi link terkelas yang tengah on ni dekat dia. Dia nak hantar kat PPD. Kalau oh, tiba-tiba ada PPD masuk ke apa, uh, buat tak tahu je eh. Okey. Uh, dia minta kelas yang tengah on sekarang tolong hantar um, apa nama tu link. Okey tak apa dia teruskan je. Kalau tiba-tiba ada siapa-siapa yang tak dikenal link masuk tu uh, buat tak tahu je. Okey now experiment 2. The tip of the collector is placed on top of an agar block. Kita potong kemudian kita letak dekat atas blok agar-agar. After 2 hours what happened? 
the agar block is placed on the flat coleoptile. Coleoptile grow upwards. Coleoptile grow upwards. Kita potong. Kemudian kita letak dekat atas agar block. Kemudian ambil agar block tu letak dekat atas coleoptile. Coleoptile tu macam shoot lah. Shoot. Okay. Kemudian. Experiment number three again. The tip of the collector is placed on top of an agar block sama dengan experiment two. The agar block is placed off center. Okay, agar-agar tadi letak tapi dekat tepi sini. So, apa yang jadi dalam gambar? Collector ni akan grow ke kanan. Okay, sekarang ni maybe awak akan confused. Kita ada tiga experiment. Experiment ni sebenarnya nak tahu efek of hormoxin dekat pertumbuhan. Um, Pucuk daun. Okay, kalau kita tengok dekat ujung ni, tip ni, dekat ujung dia ada banyak hormon auxin. Ada banyak hormon auxin. Hormon auxin ni lah yang menyebabkan shoot grow upward. Kalau tengok yang ini, yang tengah ni, dengan yang ujung ni, yang ujung ni lagi panjang kan? Sebab apa? Sebab ada um, tip of the coleoptile. Okay, sekali lagi teacher ulang. Experiment number one, kita remove hujung dia macam ni. Tip tu yang hujung. What happened? No growth is observed. Tak ada pertumbuhan. Why no growth? Because there are no auxin. Auxin is needed for the growth of hormone. Eh, sorry, for the growth of shoot. Experiment one, teacher repeat. Okay, the tip of the collector is removed. The tip contain auxin. This one auxin experiment. Uh, auxin is needed for the growth of shoot. So what happen? No growth is observed after two hours because there are no auxin. But after we put back the tip, so the collector grow upward. Dia akan tumbuh semula sebab dah ada balik hormon auxin. Okay, itu first experiment. Boleh faham ke? Boleh faham tak? Uh, jawab dulu jawab uh, soalan teacher tu. Boleh. Okey, bagus. Next, eksperimen tu. Okey, eksperimen tu kita ambil tip tu letak dekat agak-agak. Agak-agak tu agak-agak yang kita buat kuih tu tapi yang kosong punya lah. After two hours, after two hours, agak-agak tadi we put back on the card coleopta. And the coleopta grow upward. Okey, teacher nak tanya siapa-siapa dalam uh, group dalam Google Meet yang ini kenapa boleh tumbuh juga walaupun tak letak tip tu balik kita letak agak-agak je kita potong tip tu letak dekat agak-agak so lepas 2 jam kita ambil agak-agak ni letak dekat kulit dan dia boleh grow siapa boleh jawab teacher belanja dia hari ni teacher belanja dia kejap lagi ha. jawab jawab Tak mendera ke kalau awak boleh jawab teacher hantar makanan. Elongation of cell occurs. Yes, we learn. Uh, but my question is why? Why after we put the agar-agar block on the coleoptile, the coleoptile can grow upward, still grow without the tip. Yes, elongation of cell occurs, I know. But why? Now the experiment is about the auxin hormone. Okay. Awak tak ramai dalam ni. Hmm, hmm, hmm. Uh, bab ni senang tapi uh, sekarang ada soalan ni agak kebat sikit. Okay. Teacher tunggu ni. Kita ulang balik soalan eh. I repeat the question. Experiment 1, okay, no problem. Experiment 2, we cut the tip. Ujung, ujung. Kita ambil dia, lekatkan dekat agar block for 2 hours. After 2 hours, we put only on the coleoptile. And the coleoptile will grow without the tip yang tadi. So now why or <coughs> uh, how the coleoptile can grow without the tip but with the agar block? Hmm. Coleoptile ni still boleh tumbuh sebab dalam agar-agar tu ada auxin yang diffuse from the 
deep into the agar block. Okay, Afrina nanti teacher akan bagi hadiah untuk awak. Bagi alamat dekat teacher eh. Nanti nak buat delivery. <laughs> okay, last experiment three. Experiment three. The tip is cut off and placed on the top of an agar block. Same with experiment two. After two hours, again, we put the agar block on the collet tile. But now, off center, sengit sebelah, sengit sebelah kiri. So, apa jadi? Collet tile also grow but curve, dia tumbuh ke kanan. Dia tumbuh ke kanan. Okay, sekarang teacher besarkan gambar. Uh, jangan risau, lepas ni kita stop eh, lepas ni habis kelas. Okay, kalau tengok gambar ni, kita letak agar blok dekat sebelah kiri. Dia punya kolyok tau. Macam ni eh, macam ni. Kemudian dia tumbuh tapi dia tumbuh ke kanan. Ha, siapa boleh jawab soalan ni lagi susah. Last, last. Ha, lepas ni kita stop. I don't understand, Milan. Alah, Milan tak faham eh. <laughs> uh, teacher explain experiment 3 first. Okay, bila kita letak agar blok dekat sini, in the agar blok, there are auxin. Auxin. Auxin tu datang daripada mana? Auxin comes from the tip ni yang kita potong ni Milan. Dalam ni ada auxin. Auxin diffuse into the agar block. Then we put back the agar block on the collector without the tip. But there are still a growth there because the agar contain auxin from the tip. Okay, now why the collector grow is curved or bang to the right? Because auxin ada dekat sebelah sini. From the agar block diffuse into the collector. Dekat sebelah yang ada auxin ni, the cell will elongate. The cell will elongate here because here um, uh, here contain more auxin than the right side. So, dia akan grow lebih panjang. So, dia akan bengkok ke kanan. Okay, untuk Milan, teacher ulang semula eksperimen tu. Nampak macam senang tapi susah eh. Uh, teacher tak boleh tinggal yang bahagian ni sebab dia selalu keluar dalam exam paper 1. Okay, eksperimen tu, we have uh, coleoptal. Coleoptal ni macam pucuk pada daun lah atau pokok lah kan. Pada hujung dia. Kita ambil dia punya hujung ni, kita potong ni yang bulat separuh ni. Dia kita letak dia dekat atas agak-agak. Agak-agak tahu kan. So, dalam ni ada auxin. Auxin ni, dia punya function for growth. Auxin, auxin pula. Auxin daripada sini akan diffuse dalam agar block. Then, after two hours, we put back the agar block on the coleoptal. Kita letak balik agak-agak ni atas ni. Tapi yang uh, dia punya hujung ni, tak letak. Dan, dia still boleh grow still boleh grow, dia jadi tinggi sebab dalam agar blok ni ada auxin yang menyebabkan sel ni elongate tapi dia elongate uh, naik ke atas ni sekata sebab kita letak agar-agar ni dekat tengah-tengah tapi untuk yang bawah, kenapa dia jadi bengkok ke kanan sebab kita letak di sebelah kiri, left side so, only the cells at the left side will grow or elongate, so dia akan grow ke kanan atau become ke Okay.